തേർട്ടി ഡേ ഇന്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ചിലെ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചലഞ്ചിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത് ദിവസം ഡയറ്റ് നോക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ദിവസവും വീഡിയോ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ചലഞ്ച് പോലെ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ചലഞ്ച് ഞാൻ പാതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ചലഞ്ച് ഞാൻ ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നെന്ന് ഞാൻ മാക്സിമം പുതിയ റെസിപ്പീസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചലഞ്ചിലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പികളും തീർന്നു എന്താ പറയുക ഒന്നുമില്ലാതെ വീണ്ടും എന്താ പറയുക മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ലാതെ റെസിപ്പീസ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ കുറേ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് റെസിപ്പീസൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ ഞാനത് ഈ ഇല്ലാത്തതാന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മടുപ്പായി തുടങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങി റെസിപ്പീസൊന്നും പുതിയതായിട്ടൊന്നും വരാനൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എനിക്കും ശരിക്കും മടിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ തേർട്ടി ഡേ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ എന്നും വന്ന് എഡിറ്റ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എന്താ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് റെസിപ്പീസ് റിപ്പീറ്റ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ വീഡിയോസ് എത്തിച്ചു അതിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഗോൾ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ ഹെവി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി കൂടുതൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗോൾ വെയിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചില ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് മാത്രം ഒരു നോർമൽ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൊടുത്ത ചലഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഗോൾ വെയിറ്റ് എത്താത്തവരുടെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് ഇനി ഗോൾ വെയിറ്റൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഗോൾഡൊക്കെ എത്തിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ റെസിപ്പീസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ വീണ്ടും വെയിറ്റ് കുറയും നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറയണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ വെയിറ്റ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുള്ള ഇഡ്ലി ദോശ അതൊക്കെ കഴിച്ച് തുടങ്ങാം ഒറ്റയ്ക്ക് വലിച്ച് വരി കഴിച്ച് തുടങ്ങിയേക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദോശ കൂടെ സാമ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഡ്ലി രണ്ടല്ല മൂന്ന് ഇഡ്ലി ഒക്കെ കഴിച്ചോ ഇത് സാമ്പാർ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മണി സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജീസ് കാറ്റും കുമ്പറൊന്നും കഴിക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് നട്ട്സ് കുറച്ച് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽമണ്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക കുറേ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും വലിച്ച് വാരി കഴിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ ഈ കുറച്ച് വണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കയറി വരെ എന്താ പറയുക നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും കുറച്ച് കറിയും അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു മീല് കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം വെജീസ് പിന്നെ കാൽ ഭാഗം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാൽ ഭാഗം പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയേക്കരുത് ഒരു സ്ലോലി സ്ലോലി പിന്നെ വൈകിട്ട് ഡിന്നറൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ വെജീസും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ റൂൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പോഷൻ കൺട്രോൾ ഏതൊക്കെ ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ സ്നാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും വെജീസ് തന്നെ കഴിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും വെജീസും ഒക്കെ
പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് കോഫി ആയിരിക്കും അതിൽ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ സോയ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫുഡൊന്നും ഒരിക്കലും വലിച്ചു വാരി കഴിക്കരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫേവറേറ്റ് ഫുഡും എൻജോയ് ചെയ്യണം ഇത് വെയിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തേക്കുന്നവർ വെയിറ്റ് ഗോൾ വെയിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാത്തവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഒരു നോർമൽ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ പേരുടെ ബിഫോർ ആഫ്റ്ററൊക്കെ പിച്ചേഴ്സൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കുറേ പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻസ് ഇട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് മെയിൻ്റനൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം നാളെ തന്നെ ഒന്നും വരത്തില്ല ഞാനും കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഗോൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഗോൾ വെയിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടെങ്കിലും ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ് മേടിക്കാനുണ്ടാ അതൊക്കെ പോയി ചെയ്യാം എൻജോയ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു റിവാർഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാനും എക്സസൈസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുനോക്കാം നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് മണി ആവുന്നത് വരെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ കുറേ വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ ബോഡി എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിക്കാം പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്തേക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ കുടിക്കാവുന്നതാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ബീട്രൂട്ടും ബേസൻ ഫ്ലോറും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദോശയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അതിൽ കടലമാവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ദോശ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചട്നിയുടെ ഒപ്പോ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒപ്പോ കഴിക്കാം ചട്നിയുടെ ഒപ്പമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ മറക്കണ്ട സാമ്പാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണമെന്നില്ല ഈ ബാറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ദോശയും കഴിച്ചോട്ടോ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ചുരുക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു വെറൈറ്റി ദോശയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ദോശ കഴിക്കാം നിങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് സ്നാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്പിളാണെന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ചിലപ്പോൾ പേരയ്ക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചാമ്പയ്ക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ ആയിരിക്കാം പൈനാപ്പിൾ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലഞ്ചിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചുമ്മാ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുമെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ചി സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചി വരും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതൊരു സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു വലിയ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആയിരുന്നേ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉല്ലക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പുള്ളതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഗ്രാൻഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവോക്കാഡോയുടെ കാൽ ഭാഗം ഹാഫ് ഒന്നും വേണ്ട കാൽ ഭാഗം അത് ചേർക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ലഞ്ച് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാം ഇനി സ്നാക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതും ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് വൈകിട്ട് ഒരു നാല് മണി നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും കഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിന്നറിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറേ വെജിറ്റബിൾസും രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു എഗ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ മേളിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടേക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഇച്ചിരി സോയ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോയ സോസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രണ്ട് മുട്ട പൊരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് സോയ സോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളക്കടല വേവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നിബീൻസ് വേവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ വേവിച്ചതോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പയറുവർഗവും കഴിക്കാം ഈ ഡിന്നറ് നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ബോഡി നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുത്തു ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ടൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ബേസൻ പൊടി അതായത് ഈ കടലമാവ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ എത്ര എമൗണ്ട് പൊടിയാണ് ചേർത്തതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കാൽ കപ്പ് പൊടി ചേർക്കാതെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വച്ചിട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വേണമെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരും ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണും അത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പൊടി കൂടിപ്പോരുത് കേട്ടോ പൊടി തീരെ കുറഞ്ഞും പോകരുത് പൊടി തീരെ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒരു നിങ്ങൾ ആ ബാറ്ററിനനുസരിച്ച് പൊടിയിടാം മാക്സിമം ഒരു കപ്പ് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൊടി ചേർക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണോണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിട്ട് വന്ന് കൊടുക്കും ഇത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ തവി വെച്ചു എന്ന സൈഡിൽ ഒന്ന് ഇടക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് വിട്ട് വരണം അതാണ് ഇത് മറക്കാൻ പാകും ഇച്ചിരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണേ നമ്മുടെ സാധാരണ ബേസൻ ദോശ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വരില്ല കാരണം ഇച്ചിരി നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇതിനി നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് ദോശയും ചുട്ടെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടല്ല മൂന്ന് ദോശ കാണും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ ഇതിൽ കൂടുതലും ബീറ്റ്റൂട്ടാ വളരെ കുറച്ച് ബേസൻ പൊടിയുള്ളു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുക്കുക നമ്മുടെ ഡിന്നർ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്താലും മതി കൂടി എന്ന് കരുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെജിറ്റബിൾസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബ്രോക്കോളി ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറച്
ഇനി ഇതിൽ ചേർത്തേക്കുന്ന ആ മുട്ടയും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വയ്ക്കാം ഇത് അതും കൂടെ മുട്ടയും കൂടെ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീസണിംഗ് ഒക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വെജീസ് അധികം കുക്ക് ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അതൊരു ക്രഞ്ചി പരുവത്തിലായാൽ മതി ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതൊരു ഇരുപത് റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓരോ സൈഡിലും പത്തെണ്ണം വീതം മറ്റേ സൈഡിന് വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡംബൽസ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം കേട്ടോ ഇത് മേത്ത് വന്ന് വീണക്കരുത് ഇതുപോലെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് റെപ്പറ്റേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സോറി പ്ലേറ്റ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ റോഡ് വാക്ക് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാം
പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വൺ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ്